photon has eine constante hohe masse In der Geschichte der Physik basieren viele Theorien auf den Messungen eines idealen Beobachters und Gesichte basieren auf diesen Theorien. Nach Galileos Vorschlag haben die Physiker tatsächlich versucht, alles zu messen, was messbar ist und alles, was nicht gemessen werden kann, messbar zu machen und mathematisch zu erklären, was in der Natur geschieht. Einige dieser Missungen können jedoch falsch sein oder nicht mit anderen Missungen übereinstimmen. Wenn Theorien weiterentwickelt werden, dann deshalb, weil Physiker versucht haben, die Missungen und Beobachtungen ihrer Vorgänge zu korrigieren und zu vervollständigen. Von den falschen Entschauungen unserer Vorfahren wissen wir, dass sie zum Beispiel glaubten, dass sich die Sterne und Planeten um eine feste Erde drehten. Im Laufe der Zeit haben Wissenschaftler entdeckt, dass die Sonne das Zentrum des Sonnensystems ist. Aber Galileo war zu dieser Zeit bereits zum Tod durch zwei Jahre verurteilt worden. Heute wissen sogar die Kinder, dass die Erde kugelförmig ist und sich um die Sonne dreht. Ein weiterer Fehler der Vorfahren bezog sich auf die vier Hauptelemente. Sie glaubten, dass alles Material aus vier Elementen Boden, Wasser, Wind und Feuer besteht. Aber mit dem Vorschritt der Wissenschaften haben wir erkannt, dass diese Elemente selbst aus kleinen Partikeln den Molekülen bestehen. Wenn wir also genau betrachten, stellen wir fest, dass manches vermeintliche Wissen mit dem Vorschritt der Wissenschaft ihre Bedeutung verliert. Ich war bereit, meine bisherigen Vorstellungen von Physik zu erneuern. Im Jahr 1899 berechnete Max Planck Photonenenergie mit verschiedenen Wellenlängen. Aber kurz danach betrachteten er und seine Kollegen diese großen Ordnung als theoretische Menge von 2 IS gleich MC. Und das war das Problem. Folglich mussten sie eine variable Masse der Photonen berücksichtigen, damit ihre Gleichung funktioniert. Wie bereits erklärt, ist die reelle Energiegleichung eines Photons aufgeruht, seiner dreidimensionalen Bewegung die Salergleichung. In unserer Gleichung sind die Variablen die Frequenz und die Rotationsradien des Photons. Es ist seltsam, dass nach der Welle teilchen dualitätstheorie die Masse des violetten Photons doppelt so groß ist wie die Masse des roten Photons. Obwohl nach sich um Sinn das rote Licht schwerer, stärker und wärmer ist als das violette Licht. Die Saleh-Theorie erklärt, dass die Natur des roten Lichts auf seiner höheren inneren Energie basiert. Tatsächlich werden die Frequenzen der Rungen, daher den Rotationradius und admit die Farbe des Photons währenden. Wenn die Frequenz abnimmt, nimmt die Wellenlänge zu, 
bewirkt eine Erhöhung des Rotationsradius und dadurch eine Erhöhung der inneren Energie des Photons. Aber immer bleibt die Masse des Photons konstant.